impegnarci insieme agli enti locali, insieme alle nostre associazioni, di impegnarci su una cosa eh, molto grave, urgente ed emergenziale e cioè che siccome poi noi dobbiamo sostenere questo diritto all'accoglienza bisogna anche praticarla, bisogna anche praticarla nei nostri territori e qui l'incontro con i sindaci eh, avvenuto recentemente ha dato prime risposte ma sono ancora risposte insufficienti per cui è, giustamente è stato chiesto a tutti noi a tutti noi che siamo presenti oggi da un lato di insistere sul rispetto della Costituzione e del diritto universale all'emigrazione e quindi all'accoglienza e quindi a non farli morire in mare il Mediterraneo non può essere un mare di morte deve essere un mare dove si incontrano le civiltà, le culture e i diritti di tutti quindi ci vuole una legislazione nazionale davvero più coraggiosa ma dall'altro noi che siamo testimoni in questa realtà eh, cremonese nella nostra provincia e nel nostro territorio dobbiamo anche essere capaci di far capire agli enti locali ma soprattutto a tanta popolazione, alle stesse chiese che bisogna essere davvero più accoglienti. Quindi c'è un duplice lavoro da fare, c'è un lavoro che richiede un cambiamento a livello nazionale ed europeo ma c'è anche un lavoro di coerenza da parte nostra verso appunto l'accoglienza per esempio cercando che ci siano edifici, investimenti per poter accogliere questi immigrati più generosamente nell'intera realtà provinciale. Io credo innanzitutto che vada sottolineato eh, la, vada sottolineata la positività dell'incontro, eh, la positività che deriva innanzitutto dal fatto che è stato il prefetto a chiedere l'incontro e a sollecitarlo, quindi eh, un atteggiamento di disponibilità che eh, è opportuno riscontrare. Devo dire che c'è stato un ascolto molto, molto forte e soprattutto una condivisione dei problemi ed è questo che dobbiamo affrontare. Noi abbiamo sottolineato anche come eh, il dare una giusta risposta, una umana risposta, un umana, una risposta che guardi ai diritti delle persone, a chi eh, viene perché, soprattutto perché eh, nel suo paese non può rimanere per diversi motivi, quindi per sfatare la, eh, il concetto dell'invasione o il concetto di giovani delinquenti che vengono a delinquere in Italia, i giovani delinquenti magari qualcuno ci sarà anche, però su quella barca c'erano essenzialmente donne e bambini che se, certamente, come dice una poetessa siriana, non avrebbero lasciato casa se casa non fosse una bocca di squalo. Questi tre ragazzi che sono qui avanti a noi sono venuti a stesso giorno dal Libia, rimasti salvati e io ho iscritto un pochino parte da loro, dai loro sentimenti, che cosa pensano e chi ha responsabilità. I giornali parleranno di un fatale incidente che noi migranti siamo morti per fare un fatale incidente, ma non è la verità. Io sono stato ucciso, mi hanno assassinato delle persone, mi ha ucciso il mio paese, la mia cultura e il mio governo, mi ha ucciso chi pensa che sia un gioco governare, chi fa solo e proprio interessi. La legge, la legge per il proprio torna conto. E non si preoccupate, giovani senza futuro. Mi ha ucciso una polizia corrotta, la mancanza di lavoro, di uguaglianza. Mi ha ucciso che li lascia libri in punti trafficanti di esseri umani. Denaro facile, case grandi, benessere e poi ci lasciano morire in mare. Unione Europa li aiuta con soldi, con, adesso anche io sono italiano, con nostre tasse, nostri soldi, li aiutano, non li mettono, oggi situazione da Pakistan, governo cosa sta facendo? Altro ieri morti sono più da 10.000.
dieci persone sulla strada per una manifestazione per la pace, giorno mondiale da donna. Donne sono usciti fuori e polizia otti pakistana picchiata a loro, lo ha messo acqua a loro, anche altri hanno portato caserma. Unione Europa è responsabilità da parlare con loro prima da dare soldi, prima da aiutare che il loro governo deve responsabilità e rispettare i diritti umani. Ringrazio a tutti.